الحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب إني لا أحصي ثناء عليك فأنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإلهكم إله واحد فله أسلم صدق الله العظيم تكرار هوش كالدينيس جملة هبين زهاي لاكشانار ديليورم الله عز وجلنين رحمتي لا بزي أسر جمسيني korumasını, muhafaza etmesini diliyorum. Toplantı öncesi haber aldık. Ee, Elazığ şehrimizde bir deprem olmuş. Ve şey yüksek bir deprem. İnşallah can kaybı yoktur. İnşallah sıkıntıda olan kimse yoktur. Sıkıntıda olanlar varsa Cenab-ı Hakk'ın onlara yardım etmesini Kederleri varsa gidermesini, sıkıntılarını affetmesini dileriz. Gecenin bu vaktinde soğuk bir ortamda, açıkta, ortada kalmak. Her an her birimizin başına gelmesi muhtemel bir durum. Geçenlerde yine şehrimizde hissedilen bir deprem oldu. Allah Azze ve Celle yeryüzünü istikrarlı aslında yaratmış. Ceale lakumul arda kararan. Yeryüzünü sizin için istikrarlı kıldı diyor Cenab-ı Hak. Sağlığımıza belli bir istikrar vermiş. Ama süreçte Cenab-ı Hak farkındalığımızı besleyecek şekilde depremler oluşturuyor. Hem hayatın akışı içerisinde parametrelerde zaman zaman değişiklikler oluyor. Ölümler öyle, bunlar böyle. Bunların hepsi bizim aslında farkındalığımız için bir veri kaynağı. Burada da olabilirdi diye düşünüyorsunuz o esnada. Orada olmuş, burada da olabilirdi. Şu anda yeryüzünü kasıp kavuran ve global bazda rahatsız edici bir virüs faktörü var. O da insanları tedirgin ediyor. Bazen insanlar düşünüyorlar, konuşuyorlar. Ne kadar ilerleyebilir, çok büyük boyutlara ulaşabilir mi? Önemli bir insan kitlesini öldürebilir mi? En çok sordukları da hasta olup da iyileşen oldu mu? Yani vücudunun buna mukavemet gösterip e, hani oradan bir şans bulacağız kendimize. Eğer hasta olursak da şu ana kadar olanların hepsi ölmek durumunda mı? Ölümcül demesi ne kadar ölümcül? Bunlar hep zihin dünyamızda belli düşünceler birbiri ardınca tetikliyor. Ve biz sürecin içerisinde tabii kendimizi buluyoruz esasında. Bu monoton akan hayatın içerisinde artık farklı düşünmeye başlıyoruz. Hayatı güvenli kılan bu afetlerin tamamından başta ölüm olmak üzere ki o sabit bir afet illa olacak bir şey... Ve onun haricindeki bütün kederlerden, sevdiklerini kaybetmekten tutun bu ölüm şeklinde bir kayıp da olabilir. Bildiğin kaybolması, akşam eve gelmemesi şeklinde bir kayıp da olabilir. Ki bana sorarsanız en kötü sıkıntılardan, hayatın en kötü tehlikelerinden bir tanesi. Böyle bir acı yaşamış birinin bir daha çocuk sahibi olmaktan, İmtina ettiğini görünce biraz konuşunca anladım ki aynı korku yani benzer bir şeyi tekrar yaşarım diye. Bunlar çok ciddi acılar ve hayatta bunların olması muhtemel olması bile hayatı korkunç kılıyor. 
Ama e, yani korkunç kılmasının bir çaresi var mı derseniz, işte o çareyi bugün konuşmak diliyoruz. Allah Azze ve Celle var eden kudretin hayatı kontrollü sürüklediği, kontrollü yaşattığı, hayatın başıboş, dağınık, serbest gelişen, yani gökyüzünden oklar yağıyor, değeni götürüyor. Yerin altı rastgele deviniyor hareket içerisinde. Denk gelirse senin bulunduğun şehirde seni bir anda betonların altında bırakabilir. Dolayısıyla bu kadar tesadüfi gelişen bir ortamda kaygı dolu olmak, sıkıntılı olmak, e, huzursuz olmak ama bilirseniz ki kontrollü gelişiyor, bilinçli gelişiyor. Bir bilinçli el, kudretli bir el bunu tasarlamış, ayarlamış ve ona göre sonuçlandırıyor. O zaman e, o bilinçli elin takdir ettiğine e, teslimiyet göstererek en azından o ana kadar rahatsınız. O an gerçekleştiğinde de gerçekleşeceği zamana kadar da şunu biliyorsunuz ki Arapçasıyla söyleyelim لَمَّ فَرَّمِنْ Yani ondan kaçış yok. Dolayısıyla da hayatı e, huzurlu yaşamanın kapısı açılıyor. Nedir bu teslimiyet? Kur'an'da pek çok ayeti kerimede teslimiyetten önce şöyle bir kavram var. Girişte onu okudum. Fe ilahukum ilahun vahidun. Sizin tanrınız, ilahınız tek bir ilahtır. Fe lehu eslimu. Dolayısıyla ona teslim olun. Teslimiyet kavramıyla ilahın tekilliği arasında Tekrar ediyorum, teslimiyet kavramıyla ilahın tekilliği arasında çok e, vazgeçilmez mantıksal bir bağ var. Biri diğerini gerektiren lojik bir bağ var. Yani ilah iki tane olsa zaten teslimiyet denen bir kavram olmazdı. İlahın tekil olmasıyla teslimiyet dediğimiz şey e, biri diğerini gerektiren bir şey. Yani biri varsa ancak diğeri olabilir. İlahın tekil olması ne demek? Cenab-ı Hak Kur'an'da bir örnek veriyor. Daraballahu meselen raculen fihi şuraka'u muteşakisuna. Allah bir adamın örneğini verdi. Bu adamın patronları var diyelim. Sahipleri var, patronları var. Muteşakisuna. <gülüyor> Bu patronlar birbirleriyle çakışıyorlar. Yani biri şöyle yap diye emrediyor. Başka patron böyle yap diye emrediyor. Öteki patron şöyle yap diye emrediyor. Ama bir adam da var ki varaculen selemen liraculen. Bir adam da tek bir adama bağlı. Onun tek bir patronu var. Ona teslim olmuş. Selemen liracul. Bu bir misal tabi. Hel yestevi yani mesela ikisi eşit olabilir mi diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bir tane bir arkadaşımız vardı, biraz biz yaşça bizden de büyük. Asistanlık yaptığı yıllarda diyordu ki benim hayatım çok kötü. Çünkü benim iki tane hocam var. Ve bu iki hocam birbirini kıskanıyor. Birinin kapısına gideceğim zaman ötekinin kapısını kolluyorum. O yokken, o görmeyecek bir anda direkt dalıyorum. Çünkü eğer o görürse onun yanına girdiğimi sonraki bir zaman bunu benden çıkarıyor. Görüyorum, işte gidiyorsun vesaire. Veya bir şekilde bunun acısını yaşıyorum. Öteki de aynı şekilde. Hatta böyle isimleri Kur'an'da geçen hocalardı bunlar. Neredeyse Kur'an okurken yanında o ayetleri okumamaya özen gösteriyorum diye espri yapardı. Bu kadar sıkıntılı bir durum. Çünkü iki tane hocası var. İkisine asistanlık yapıyor. İkisi arasındaki sıkıntı tamamen buna yansıyor. Cenab-ı Hak diyor ki ama bir tane patronu varsa o aracülen selemenli racül. O ne derse onu yapıyor. Şimdi bu sadece bir örnek kuşkusuz Cenab-ı Hakk'ın misali buna bundan çok daha apayrı ve daha farklı. Onunki bütüncül manada tekillik. İlahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. O zaman felehu eslimu. O zaman ona teslim olun. 
Şimdi yegane tek bir ilahın varlığı evreni tanrı demek, aşkın güce sahip demek. Yani tanrı kavramı, ilah kavramı insanlarda şöyle oluştu. Belki daha önceki bir derste de kısmen değinmiştik. Biz insanlar önce kendimizi tanıdık, sonra etrafımızı tanıdık. Sonra sonra bizde bir sistem var, düşünen sistem. Sınırlılığımızı fark ettik. Yani belli şeyleri yapabiliyoruz. Mesela zıplayabiliyoruz ama bir yere kadar zıplayabiliyoruz. Bu bir sınır. Bir şeyleri kaldırabiliyoruz ama belli bir ağırlığa kadar kaldırabiliyoruz. O da bir sınır var. Sonra daha fazlasını kaldıran, daha fazlasını bilen, öğrendik öğrendik bir yere kadar öğrenebiliyoruz. Bir yerden sonra veya bildiklerimizin bir sınırı var. Herkesin bildiğinin bir sınırı var. Sonra şu kavramı ürettik. Bildiğinde hiçbir sınır olmayan, mesela her şeyi bilen biri olabilir mi? Gücünde hiçbir sınır olmayan, mesela her şeye gücü yeten veya her şeyi gücü içinde tutan olabilir mi? Mülkiyetlerimiz var, hepimizin ayrı ayrı mülkiyetleri var. Mülkiyetlerimizin arasında hudutlar var, sınırlar var, tapularımız var. Herkesin ama sınırlı, yani benzerliği en fakirinden en zengin olanına kadar bulunduğumuz ligdeki ortak özelliğimiz hepimiz her neye sahipsek, her neyi biliyorsak, her neye gücümüz yetiyorsa bunların hepsinde bir sınır var. Az ya da çok ama hepimiz sınırlıyız. Bu kulluk ligi, burası kulların ligi ve bu kulluğun tanımı. Yani kulların güçlerinin bir sınırı vardır, kulların bilgilerinin bir sınırı vardır, kulların her şeylerin bir sınırı vardır. Peki bunlarda sınır olmayan, bilgisinde sınır olmayan, gücünde sınır olmayan, hiçbir istisna olmayan, biz Tanrı kavramına, ilah kavramına böyle aşkın, aziz, her şeye muktedir. Vahuvale. Kur'an'da Cenab-ı Hak hep kendisini böyle tanımlar. Vahuvale. Kulli şeyin kadir. O her şeye gücü yeten. Vahuva bi kulli şeyin alim. O her şeyi bilen. Dolayısıyla eğer her şeye hakim, her şeyi sahibi, her şeyi bilen bir kudretten söz ediyorsanız o zaman tek bir kudretten söz ediyorsunuz demektir. İki tane bundan olamaz. İki tane her şeyi bilen, iki tane her şeye gücü yeten. Bunlardan hangisinin diğerine gücü yeter? Olmadı. İkisi de bu tanımın dışına çıktı. O zaman bir tane olabilir. Allah Azze ve Celle. Demek ki Tanrı kavramı aslında doğduğu bizdeki beklenti. Yani şöyle bir Tanrı olmaz, sesleniyorsun veya sana yardım etmek istiyor ama o da edemiyor. Ya çok uzaktasın şimdi, oraya yetişemiyorum. Benim kapsam alanım buraya kadar. Dediği zaman o zaman diyorsun sen de Tanrı değilsin. Ben Tanrı diye böyle bir şey düşünmedim. İlah diye sen de benim gibi, benim de kapsam alanım var. Senin de kapsam alanım var. Seninki belki biraz benden geniş. Şimdi öyle bir tek kudret düşünüyoruz ki kapsam alanı dışında bir şey, herhangi bir alan yok. Çünkü her şeyin yaratıcısı, varlık onun kapsamı içerisinde. Bu birazdan bahsedeceğimiz güven faktörü yani teslimiyetten doğan güven faktörü bununla ilişkili. Çünkü siz herhangi bir yerde size erişemeyeceğini, size yetişemeyeceğini, size duyamayacağını varsayamayacaksınız. Sayamayacaksınız çünkü mülkiyeti her şeyi kaplayan ve وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Her nerede olursanız olun, sizinle olan. Dolayısıyla belli bir alanda olunca başka bir alandan geri çekilmiyor. Buraya odaklanınca ötekileri kaçırmıyor. Bu Tanrı değil. O Tanrı rolüne bürünen bir film vardı ya böyle her gün mesajlar geliyor. E tabi bizimki sınırlı şimdi. Üst üste mesajlar geliyor, herkes bir şey istiyor, yetişemiyor, vakti dar. En sonunda aşağıda böyle mail ortamı gibi yapmışlar. Hepsini seç diyor. Ondan sonra hepsini kabul et diyor. Akşam bir gidiyor curcuna. Çünkü birbirine ters şeyler istemiş. Lerinkini de kabul etmiş. Eyvah diyor. Burası şimdi birazdan perişan olacak. Böyle bir sınırlı sadece bir o alana hakim, sadece bir şeyleri bilen bir insanın tanrı rolü 
oynayamayacağı aşikar. Yani bunlar saçma sapan filmler olsa da bize bir şeyin saçmasını görünce hakikatinin ne olması gerektiğine dair düşünce aralığı açması bile kayda değer. O zaman Allah Azze ve Celle innehu karibun mucib inna rabbi karibun mucib bu bir ayet diyor ki benim Rabbim yakın ve benim Rabbim icabet eder. Duyar ve icabet eder. O şurada burada ötekinin yanında berikinden geri kalmaz. Her şeyi her yerde duyan ve bilen yegane tek kudrettir. Her şeyi bilir. Bilmediği bir şey diye istisna açamayız. O da bilmiyorsa o zaman hiç kimse bilmiyor demektir. O zaman böyle bir kavram da olamaz. İlah denen bir kavram da olamaz. Tanrı denen bir kavram da olamaz. O zaman evrende güç de bütünüyle bir kişinin elinde değildir. Parçalı. Bundan sonra parçalı düzleme geçmek zorundasınız. O zaman Samanyolu galaksisinde bir tanrı, başka galaksilerde başka tanrı. Peki bunu varsaymamıza mani ne var? Yani diyebilirsiniz ki öyle de olabilir. Belki ötelerde başka tanrılar vardır. Bellerde başka tanrılar vardır. Cenab-ı Hak başta bunu aklederek geçmemizi istiyor. Ve kendi kanıtları var. Yani bizim akletmemize hitap eden kanıtları var. Allah Azze ve Celle diyor ki لَوْ كَنَّ ف۪يهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ Eğer Allah'tan ayrı ilahlar olsaydı لَفَسَدَتَا O zaman gökler ve yer fesad olurdu. Bir düzen, intizam olmazdı, fesad olurdu. Bunun manası şu, eğer yönetim erki ki ilah, kudret, yönetici eğer parçalı olsaydı bu sistemde ayrı ayrı merkezlerden komut gelseydi bu sisteme, bu sistemde fesat olurdu. Bu şuna benzer bir arabaya iki tane direksiyon bağlamışsınız, ne olacağını varın siz tahmin edin. Cenab-ı Hak bunun bizim tarafımızdan akledilebilir olduğunu bizi yaratan kudret olarak. Ha şimdi düşündüğünüzde size nasıl geliyor bilmiyorum. Ama ben üzerinde düşündüğümde ve ayetlere daha fazla odaklandığımda çok anlamlı buluyorum. Güneş gibi çok uzak bir yerden gelen bir ışığın yer gibi bir zemindeki bir çanak tarafından yani bir yaprak denen çanak tarafından tanınıp fotosentez denen ki o ilişkiye giriyor, tanıyor. Yani wifi bağlanıyor gibi düşünün. O zaman bu ikisinin irtibatı ve bağlantısı her ikisinin aynı elden çıktığını gösteriyor. Güneş ve gezegen sistemi sadece bu galakside olan bir şey değil. Etrafta bunun gibi milyarlar, milyarlarca galaksi var ve hepsinde benzer bir sistem işliyor. Maddenin yapı taşında da inip baktığımızda benzer bir sistem işliyor. Allah Azze ve Celle'nin bir başka ayette eğer birden fazla Tanrı olsaydı اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ O zaman her ilah kendi yarattıklarıyla alır başını gider. وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ Ve birbirlerine üstünlük kurmaya çalışırlardı. Yani eğer güç parçalıysa bu güçler arasında bir, biri birine hakimiyet kurmak, biri birine baskın gelebilmek, biri diğerinin üzerine otorite kurmaya yönelik Yeryüzünde zaten şu anda var olan bir çatışma. Çünkü parçalı bir sisteme sahibiz. Şurada şu ülke, burada bir ülke, hepsinin ayrı güçleri var. Ve hepsi birbirini yokluyor, test ediyor. Barış zamanı dedikleri arada gücün dengelendiği, yani ben ona şimdi saldırmayayım, onun da en az benim kadar gücü var. Yoksa bir hakikat var ki eğer bir ülke başka bir ülkeyi yutabileceğini, gücünü baskılayabileceğini görürse hiç durmaz. Güç böyle bir şey, yayılır, yayılmacıdır. Allah Azze ve Celle diyor ki iki tane tanrı olsa biri diğerinin üzerine alır gider, baskı kurmaya çalışır. Mevcut nizamda ve sistemde yönetimin tek bir elden yürüdüğünü akledecek potansiyelde sizi yarattım. Bu bir, iki, en az bunun kadar çok ikna edici bir kanıt. Ben şöyle düşünüyorum, Allah Azze ve Celle'den gayrı ikinci kanıtın Va, ikinci Tanrı'nın varsayımdan öte bir delili yok. Yani demin girerken söze varsaysak ki dedik. Tamam varsaydık. 
Ama bir delilden ötürü varsaymadık. Yani bizim karşımıza geçmiş ben de varım diyen ikinci bir tanrı Cenab-ı Hak diyor ki var mı? Hâzâ halkullah. Şu gördüklerinizi Allah yarattı. Başka tanrılar ne yarattı? O zaman matematikte kalıp varlığın var edicisi, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her yerde bizimle beraber olan o yegane tek ilah, vahid, bir. İlahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilah. Felahu eslimu. Ona teslim olun. Şimdi bu farkındalığa gelince teslimiyet denen kavram gündemimize geliyor. Ama önce bu farkındalığa aklederek gelmek lazım. Buraya gelmeden teslim olamayız. Etrafta çok fazla tanrı yahut tanrısal faktörlerin olduğunu sanan bir kimsenin teslimiyeti tatması bile söz konusu değil. Etrafta çok fazla tanrısal, hatta tanrısal faktör demeyelim, tanrıya rağmen etki edecek faktörleri bile varsaysanız bu bile teslimiyeti bozar. Yani şurada benim patron bana şöyle bir şey yapabilir. Allah'a rağmen bile yapabilir tabii yani. Kötü adam çünkü. Deseniz bile bu bütünlük bozuldu. İslam inancına göre en güçlü bir kimsenin size en küçük bir fiskeyi bile vurabilmesi ancak ve ancak Allah'ın müsaadesiyle mümkündür. Böyle Cenab-ı Hak Kur'an'da sihrin vaktiyle Babil'de Harut ve Marut adında indirilen iki melek eliyle insanlara öğretildiğinden bahseder. Onlar insanlara bunu öğretirken fitne olsun diye öğretmişler. Yani sınama aracı olsun diye öğretmişler. Ve onlara demişler ki innemâ nehnu fitnetun biz ancak bir fitneyiz. Bu işe bulaşmayın. Felâ tekfur. Allah'ı yok saymaya, küfre yönelmeyin. Biz size güzel şeyler öğretelim. Ama onlar ve yeteallemûne minhumâ kötü şeyleri öğrenmek istemişler. Mâ yufarrikûne bihi beynel mer'i ve zevcihi kişiyle eşinin arasını ayırmacak şeyleri öğrenmek istemişler. Sihir. Ve yeteallemûne mâ yadurruhum ve lâ yenfâhum zararlı şeyleri öğrenmeye kasten yönelmişler. Yararlı şeyleri öğrenmekten uzak durmuşlar. Biliyorum bazılarınızın hemen düşüncesinde şeytan şu anda diyor ki Allah o meleklerle niye yarar, ya zararlı şeyleri öğretmenin önüne açıyor ki? Öğretmesin yani. Biz zararlı şeylerin de ortamda, olumsuz opsiyonların da, alternatiflerin de ortamda yine Cenab-ı Hakk'ın eliyle var edildiğini biliyoruz. Çünkü önceki derslerimizde konuştuk biliyoruz ki Allah insana irade alanı açtı. Bunu artık kabul etmemiz lazım. İrade alanı açtıysa o zaman alternatif olumsuz seçenekleri de açmak durumundadır. Eğer açmaz ise iradeden söz edemediyiz. Yani o zaman mecburi istikamet olur. İyi güzergah mecburi istikamet olur. Dolayısıyla şerri ayrıca bir yaratan kötü tanrı yok. Şerri de Allah yaratıyor. Hayır da Allah yaratıyor. Biz varlık ve varlıktaki etki gerek yaratma açısından gerek yaşatma açısından tamamıyla Allah Azze ve Celle'ye. Burada iğne ucu kadar istisnamız yok. O yüzden dinin adı İslam. Bütüncül bir güç ve kuvvet algımız var ve varlık algımız var. Allah her şeyin yaratıcısı. Allahu la ilahe illa huwa haliku kulli şey her şeyin yaratıcısı. Evet kötülüğü de o öğretti. Kötülüğün yolunu da o öğretti. Kötülüğü de o yarattı. Niçin kötü olmak isteyenler için kötülüğün yolunu açtı? Çünkü bize irade nasip etti. Allah evrende iradesiz varlıklardan iradeli varlıklara ama bunu zorla yapmadı bize. Cenab-ı Hak bunu bize sundu. İradeli olmak ve benimle irade sahibiyken sevgi paylaşmak ister misiniz? Bu 
ucunda sonsuzluk olan bir, bir dönem. Bunu önceki derslerde konuştuk. Eğer irade sahibi olmasaydık, Cenab-ı Hak ile böyle bir ilişki oluşturmamız söz konusu olmazdı. Şu an böyle bir ilişki oluşturabilecek ortamdayız. İrademiz var çünkü. Dolayısıyla o kötü malumatı onlar üzerinden uyararak hep böyle Cenab-ı Hak kötülüğe insanları düşsünler diye seçenek oluşturmaz. Tam tersi kötülüğe düşmeniz, girmeniz, düşmek diye bir şey yok. Girer insan beni memnun etmez diyor. وَلَا يَرْضَ لَا عِبَادِي الْكُفْرُ Allah kullarının kötü olmasını, kafir olmasını, mücrim olmasından hoşnut olmaz. Kul iradesini böyle kullandığı için kendisi kötüleşir. Allah kulun iyiliğinden hoşlanır. O yüzden melekler bunlara dediler ki innemâ nehnu fitnetun Bak biz fitneyiz. Yanlış şeylerin peşini kovalıyorsunuz. Yapmayın, etmeyin. Güzel şeyler öğretelim. Dediler ki biz bunları öğrenmek istiyoruz. Ve bu tür kötü şeyler öğrendiler. Şimdi ayette biz bunları görmüşken Cenab-ı Hakk'ın dilinden kişiyle eşinin arasını ayıracak bir bilgi olabildiğini duymuşken tabi tedirgin olduk. Birileri bu bilgiyle beni eşinden kişiyi sevdiğinden ayırabilir mi? Böyle bir araç var mıdır? İnsanların iradesine rağmen onların hayatını zehir edecek bir şey var. Ve bu sadece tek bu böyle sadece sihirde değil ki başka araçlarda var. Ya mesela tabanca da böyle bir şey. Arasını açmayı bırak, eşinizi vurur, tamamen aranızı açar. Öldürür onu siz eş yani sevdiğinizden, çocuğunuzdan. Dolayısıyla insanların birbirine zarar verebilmesi de bu sürecin içerisinde sınavın bir parçasıdır. Allah Azze ve Celle bunu yasaklamıştır ama yapar, bunu yaparak Cenab-ı Hakk'a karşı cürüm işler. Cürüm seçeneklerinden bir tanesi de budur. Kişilere zarar vermek, mallarını çalmak. Dolayısıyla onlara öyle demişken Cenab-ı Hak dedi ki وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Tam orada bir ayette وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Onlar bununla yani bu bilgiyle, sihirle Allah'ın izin vermediği hiç kimseye zarar veremezler. Bu hemen bizi rahatlattı. Ha, Cenab-ı Hak izin vermediği zaman elinde bu kadar sağlam bir bilgi de olsa sihir gibi zarar veremez. Bu şuna benzer silah icat edilmiş uzaktan keskin nişan alıp öldürebiliyorlarmış. Tedirgin olduğunuz Cenab-ı Hak size diyor ki ben müsaade etmeden seni vuramazlar. Sonra düşünüyorsunuz, o müsaade ederse vurabilirler mi? Orada şunu demeniz gerekiyor. Hayatı o bahşetti. Böyle bir müsaadeyle o benim ecelimi sonlandıracaksa, benim ecelimi herhangi bir sebeple zaten sonlandıracak. Demek ki ecelim gelmiş. Yeter ki karar veren o olsun. Bu teslimiyet. Kararı veren Allah olduktan sonra buna rıza göstereceğimizi biliyoruz. Çünkü onun sunduğu bu hayata, onun açtığı imkanına girdik ve onun istediği bir zaman çıkacağız. Bizim hayatımız ve hayat içerisindeki yolculuğumuz, sınama aşamaları bilinçli ve kontrollü. Bizim korktuğumuz şey kim vurduya gitmek. Daha yaşayacakken, daha yapacak şeyler varken birdenbire imkanını kaybetmek. Ve sonra Cenab-ı Hakk'ın huzuruna 25 yaşında birinin katletmesiyle çıkıp Cenab-ı Hakk'ın da sana bakıp ya biraz daha yaşasaydın aslında senden iyi bir şey olurdu ama kötü birinin elinden gitmişsin ne yapalım seni de böyle iyi kötü zamanlarında öldürmüşler seni cehenneme atmak zorunda kalıyoruz. Allah'ın bile kontrolü dışında bir şeye mahkum olması demek. Halbuki biz onu tanımlarken kontrolü dışında hiçbir şey olmayan kudret diye tanımladık. Bir başka faktörün tercihinden bir başka faktörün yaptığı bir şeyden etkilenmeyen veya buna mahkum olmayan ona karşı bir şeyler yapacaklarsa bile ona isyan etmek isteyenler mesela ancak o müsaade ettiği kadar isyan edebiliyorlar. O aşamalar bile kontrollü. Dolayısıyla Allah bir adamın canını başkasının eliyle öldürecekse o adamı da 
eceli gelen bir adam olarak seçip buluşturabilir. Dolayısıyla o adam zaten ölecekti. Bu cinayet işlemek istedi. Bunları Cenab-ı Hak buluşturdu. Allah'ın sisteminde kontrol dışı bir şey yok. İrade alanı ve her türlü gelişmenin o yüce kudretin kontrolü içerisinde kaldığını bilmek bu güvenin ve teslimiyetin başlangıcıdır. Bu olmadan olamaz. Bir caninin veya herhangi bir şeyin gökten düşen bir taşın yahut gelen bir şimşeğin sizi öylesine öldürebileceğini veya bizi öldürebileceğini aklımızdan bile geçirmemiz bizi teslimiyetten çıkarır, resim dağılır ve biz paganist bir düşüncenin içerisine girmiş oluruz. Her şey onun kontrolündedir. O yegane tek bir ilah ve her şey onun kontrolünde. Buradan teslimiyet başlıyor. Felahu aslimu. Yani siz bir şey umuyorsunuz, sınavınızın iyi geçmesini umuyorsunuz ama sınavınız iyi geçmedi. Bunu çok çeşitli faktörlere bağlayabiliyoruz. Hoca zor sordu, şöyle oldu, böyle oldu. İşte e, sınıfta biri vardı, ses çıkardı. Ondan sonra ne bileyim o gün rahatsızlandım, olmadı vesaire. Veya yeterince çalıştım, çalışamadım. Ama çalışmışız, elimizden geleni yapmışız. Ama sınavdan iyi bir netice alamamışız. Veya bir yere iş başvurusunda bulunduk. Donanımlıyız, beklentimiz var, olmadı. Hayatta istediğimiz şeylerin olmaması gibi bir durumdan söz ediyoruz. Buna olmaması için engel koyan kişiler açıktan da olabilir, bilmediğimiz de olabilir vesaire. Ama nihayetinde şunu teslimiyet sahibi olan kimse şunu düşünüyor. Birileri bana haksızlık yapmış olabilir ama ben biliyorum ki bu olmadıysa Cenab-ı Hak istemedi bunun benim için olmasını. Ben hukuki yolları takip edebilirim. Bunu, beni bundan engellemiyor. Belki de şöyle düşünüyorum. Cenab-ı Hak hukuki yolları takip etmemi, bu süreçleri öğrenmemi istiyor benden. Ve bu büyük bir hukuk zaferiyle tekrar geri döneceğim. Ama her olup biten bir şeyin Cenab-ı Hakk'ın nihayetinde müsaade ettiği bir şey olduğunu, onun kontrolün dışında bir şey olmadığını bilebilirsek, bunu fark edebilirsek biz teslimiyete adım atmış oluruz. Yoksa teslimiyet hayatımızda hiçbir zaman olmayacaktır. Arada gidip gelen parçalı bir duygu hali ve bunun içerisinde bolca korku, bolca tedirginlik. Üniversite sıralamasında tercihler yaptınız ve sonuçlar açıklandı, Bursa çıktı. Veya başkalar arasında başka yerler çıktı. Dönüp baktığınız zaman belki 4-5 tane sorudan hatta hatalı yaptığınız soru sayısından bile ötürü bu tercihinize girmiş ya da üst tercihinizi kaçırmış vesaire olabilirsiniz. Ama geldiniz buraya. Bu kimin tercihi, kimin seçimi bizim açımızdan? Eğer şöyle düşünürsek tesadüflere bağlı bir olay. Onu yapmasaydım da şöyle olsaydı böyle olurdu. Son sözü kim söylüyor? Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, bu doğru. Ama sürecin açılan her yeni sayfasında neyin gerçekleşmesi kendisi açısından sürpriz olmayan her şey onun bilgisinde ve denetiminde olan bir kudret. Bu teslimiyet açısından vazgeçilmez. Allah Azze ve Celle benim burada bulunmamı Burada bu yurtta kalmamı, buradaki bu dostlarla arkadaşlık etmemi, burada yaşamamı bir süre ve burada sınamayı diledi. Dileseydi, şöyle düşünüyoruz, dileseydi o son anda değiştirdiğim sorulara vakit bırakmazdı. Yahut onu değiştirme noktasında değiştirmeyeyim kalsın, duygularıma dokunabilirdi. Allah Azze ve Celle duygularımızı kontrol edebilir. Allah Azze ve Celle zamanı kontrol edebilir. O yüzden Cenab-ı Hakk'a biz tevekkül ettiğimiz zaman, geçen hafta vardı dua konusunu konuşurken, Ya Rabbi şöyle bir durumda kaldığım zaman bana şu tür hislerle beni kuvvetlendir, şöyle yapabileyim. Dinimizde istihare denen bir şey var, tevekkülün ileriye dönük yaşandığı muazzam bir şey. 
Ve eğer teslimiyet varsa tevekkül de olması gerek. Ve alallahi tevekkelu in kuntum muslimin. Hz. Musa diyor ki Allah'a teslim olmuşlarsanız yani Müslümanlarsanız o zaman Allah'a tevekkül edin. Demek ki teslimiyet varsa bunun dışa vuran görünür kısmı tevekküldür. Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmek. Ama bu o kadar harika bir şey ki diyeceğim. Mesela istiharede güzel bir örneği var bunun. Nedir istihara? Allah'ın Resulü'nün öğrettiği şöyle bir dua var. Ben bir, şey, bir işin olmasını istiyorum. Bu işim olsun istiyorum. Çok olsun istiyorum ama. Çok gıcık bir soru veya bir şey söylüyor birisi. Diyor ki ya hayırlısıysa iste. Hoşumuza gitmiyor. Ben çünkü olsun istiyorum. Şimdi işin içerisine Cenab-ı Hakk'ın bilgisini katmak. İstihara böyle bir şey. Duası şöyle. Diyorsunuz ki Allahumma Allah'ım inni estehiruka bi'ilmika Allah'ım sen her şeyi biliyorsun. Ben senin ilmine danışıyorum. Ve estakdiruka bi kudretika Allah'ım senin her şeye gücün yetiyor. Ben senin gücüne başvuruyorum. Şimdi dersin başındaki her şeyi bilmek, her şeye gücü yetmek. Bunların teslimiyetle, tevekkülle olan zorunlu birebir ilişkisinden bahsettik. Olmazsa bu kavramların hiçbiri olamazdı. Yani onun her şeye gücü yetmiyorsa, ya o esnada ben uçurumdan yuvarlanırken sesimi duymazsa, ya yetişemezse dediğiniz soru, ya... %90 yetişiyor falan dese bunlardan tevekkül olmaz. Bunlardan teslimiyet çıkmaz. Mutlak olmalı. Tam bir güven oluşması için. Allah'ım sen her şeyi biliyorsun. Ben senin bilgine danışıyorum. Ve estakdiruka bi kudratika. Senin her şeye gücün yeter. Ben senin gücüne başvuruyorum. Ve es'eluka min fadlika l'azim. Ve ben senin o Muazzam lütfundan istiyorum. Muazzam lütfundan istiyorum. İsteyebilmek. Cenab-ı Hakk'ın her şeye sahip olduğunu ve her şeyi verebileceğini. Bu da yine bakın hepsi önceki farkındalıklarımıza dayanıyor. Eğer farkındalıklarımızla Cenab-ı Hakk'ı doğru tanımış, buraya kadar gelmiş isek bu süreci doğru yaşayabiliriz. Yoksa birinin verdiği bir Kuru tekrardan ibaret. Hangi neyi okuyacaktım? Bunu mu okuyacaktım? Tamam. Bunu okuyunca mı oluyor? Ha, ben bunu okuyorum. Benim istediğim şey oluyor. Öyle bir şey olmuyor. Yani öyle birinin bir tekerleme veriyorsun. Onunla iftahiya simsim vardı. Öyle ey susam e, kapını aç. Türkçesi nasıl? Açıl susam açıl. Böyle bir şey yok. Yani bir tekerleme var. Onu söyleyince kapı açılıyor. Bu bir ilişki, bu bir farkındalık, bu bir şuur ve bu bir yakınlık ve bu bir sevgi. İnna Rabbi karibun mucib. Benim Rabbim yakın ve icabet eder. Bu düzeye gelmek. Benim Rabbim yakın, icabet eder. Cevap ver. Benim Rabbim yakın, bilmiyorum yani. İcabet eder mi? Pek görmedim icabet ettiğini. Böyle bir, bu kişinin zaten Cenab-ı Hak'la bir ilişkisi yok. Böyle bir talebi esnasında birilerinden birkaç satırlık bir şey öğrenip tekrarlamasından da bir şey çıkmaz. Böyle bir şeyden söz etmiyoruz. Allah'ım senin her şeye gücün yeter. Gücüne başvuruyorum. Sen her şeyi biliyorsun. Bilgine danışıyorum. وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ Ve senin o engin lütfundan istiyorum, diliyorum. Bunu dileyememiş, belli bir yaşına kadar dileyememiş, bu herkesin başına gelebilir. Yani olmayacak dua diye bazıları söylüyorlar. Hz. Zekeriya Aleyhisselam ileri yaşında bir gün bunu fark ediyor. Hz. Meryem'den fark ediyor. Cenab-ı Hak onun talebesi Hz. Meryem üzerinden Hz. Zekeriya'yı eğitiyor, ona öğretiyor. Bir gün yanına girdiğinde Mabette Hz. Meryem'in kendi bulunduğu kulübe gibi bir yer, 
ibadet ettiye dekhala aleyha zekeriye mihraba yanına girince vecede indaha rizqa orada yiyecek bir şeyler gördü kale ya meryem dedi ki ey meryem enne leki hada sana bu yiyecek nereden geldi çünkü onun sorumlusu oydu dışarı dünya ile olan bağlantısı oydu her şey o getiriyordu baktı ki orada başka şeyler var ey meryem Bunlar sana nereden dedi? Kalet. Meryem dedi ki, Huve min indillah. Bu yiyecekler Allah'ın katındandır. Hz. Zekeriya şaşkın bir şekilde yani nasıl olur? Nasıl gelebilir bu kulübe yiyecekler? Bir araç, bir yöntem bir şekilde. Meryem dedi ki, İnna Allaha yarzuku men yeşâ'u Allah dilediğine bir hayri hesab, hesapsız verir. Bir hesabı, bir yöntemi, bir aracı, bir gel olması gerekmez. Allah ister şöyle burada verir demek istedi. Olmayacak şey. Allah isterse bizim düşündüğümüz fizik alanıyla ilgili olarak etki, tepki, kanunu vesaire bir sürü şeylerimiz var fizikten edindiğimiz. Bunu aşkın bir şekilde verir. Deyince Cenab-ı Hak diyor ki Hunalika oracıkta Da'a Zekeriya Rabbahu Zekeriya Rabbine seslendi Dua etti O güne kadar bu duayı etmemişti Sebep Arka planında bu farkındalık yoktu O gün bu duayı etti Demek ki Bunlar hep arka plandaki bir bilincin sonucunda Yaşanıyor Ne diye dua etti Hz. Zekeriya o güne kadar hiç istemediği bir şey istedi. Kâle Rabbi hebli min ledunka zurriyetan tayyiba. Rabbim bana katından hoş bir zürriyet ver. Çocuk istedi. O güne kadar diyeceksiniz ki niye istemedi? Çünkü hanımı kısır, kendisi ileri yaşta. Böyle bir zamanda çocuk olmaz zaten. Yani hele hele böyle bir hanımdan hiç olmaz. O yüzden olmayacak bir dua etmedi. Ama hesapsız verebildiğini görünce ben nasıl böyle bir şey yaptım dedi. Niye umamadım? Cenab-ı Hak'tan umamamak. Halbuki onun her şeye gücünün yeter olduğunu bilmek ondan ummayı gerektirir. Uma bilmeyi gerektirir. O zaman kulun böyle demesi lazım. O es'eluke min fadlikel azim. Ben senin o muazzam lütfundan istiyorum. Herkese verdiğin gibi. Korkunç, çok cömertsin sen. İstiyorum. Ve es'eluke min fadlikel azim. Sonra diyor ki, فَاِنَّكَ تَقْدِرُ Senin gücün yeter. وَلَا اَقْدِرُ Benim gücüm yetmez. وَتَعْلَمُ Sen bilirsin. وَلَا اَعْلَمُ Ben bilmem, benimkiler bilgim sınırlı. وَاَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبُ Sen bütün gizemleri bilensin. Bilginde bir istisna yok. Buraya kadar getirdik. Şimdi spesifik konuşuyoruz Cenab-ı Hak'la. Diyoruz ki fe in kunte ta'lemu eğer biliyorsan enne hadel emra bu işin orada işin adını koyuyoruz. Yani bu beyefendi benim için iyi bir eş mi? Böyle biliyorsan veya bu hanımefendi benim için iyi bir eş mi? Böyle biliyorsan senin bilginde Yahut bu ticarethane için bu köşe kiralamak istiyorum. Burası iyi bir yer mi? Başkaları da diyor ki arkada işhanın içerisinde açsan daha iyi ama ben arada kaldım. Şimdi yanlış yerde açarsan kuş konmaz, kervan geçmez bir yere dönüşürse sermayen zaten ne kadar ki? Allah'ım senin bilgin hangisini yapayım ki acaba? Sen bütün gizemleri bilensin. Eğer biliyorsan ki hayırlı ne olacak? Fakdirhu li. Onu benim için mukadder kıl. Onu mukadder kıl. Onun olmasını sağla demektir. Bunun olması için bütün koş- her ne koşul gerekiyorsa bu koşulları olacak şekilde yönlendir demektir. Ben senden bunu istiyorum. O inkun tetalemu ama biliyorsan ki bu iş adı işin adını saydı 
Şerrunli benim için zararlı. Şer kötü. Fi dini, dinim açısından, fi o dünyaya, dünyam açısından ve akibeti emri ve akibetim sonrası ölüm ve sonrası açısından. Demin hayırlarda da bunlar vardı ben unuttum. Eğer biliyorsan ki dinim, dünyam, geleceğim sonsuz yaşam açısından kötü o zaman fasrif huanni onu benden uzaklaştır. Teslimiyet böyle bir şey. Çok istediğiniz bir şeyin öncesinde bu duayı yapabilmek. Aslında istediğiniz şey elinize geçmesi, geçmemesi, başka şeyler, ileride geçecek olanlar bunların hepsi önünüzdeki lego kadar oyuncak. Asıl olan sizin bu yaşadığınız şey. Cenab-ı Hak o anda diyor ki bak kulumu görüyor musun? Çok istediği bir şey ama bana olan inancıyla diyor ki kötüyse uzaklaştır benden. Fasrifu anni. Benden saf. Fasrifu anni. Benden uzaklaştır. Duanın sonu şöyle geliyor. Vakdir li el hayra haythu makan. Benim için hayırlı olan her neyse her neredeyse onu bana mı kadde kıl? Bu kez adını bilmiyoruz. Yerini zamanını da kişiyse veya yerse veya ticaretse veya işse bilmiyoruz. Her neredeyse ve neyse onu senden istiyorum. Tevekkül bu. Onu bana ver o hayırlı bildiğini. Ve ardini bihi ve beni onunla mutlu kıl. Ve la havlu ve la kuvvete illa bik. Duanın sonu da şöyle geldi. Hiçbir kuvvet, hiçbir erk, hiçbir güç senden gayrı yok. Hepsi senin yegane tek elinde, senin kontrolünde. O yüzden sana başvurdum. Eğer Cenab-ı Hakk'ın yüzde doksan kontrolünde, yüzde onda başkalarının ise Ya Rabbi şey yap yani, bu taraftan da ben de bir şeyler yapacağım elimi. Öyle bir dünya yok. Her şey Cenab-ı Hakk'ın kontrolünde. Şimdi bunu yaptığınız zaman teslimiyet dediğiniz duygu şeyde artık gelişmelere bakıyorsunuz ve duanızı sürekli tekrar ediyorsunuz. Ya Rabbi kötüyse böyle içimde bir kötü duygu oluştur. Hislerimi yönet benim yani hoşlanmayayım bir sabah kalkayım ben yapmak istemiyorum bu işi. Ben burayı kiralamak istemiyorum. Veya gittiniz kiralayacaksınız diğer sahibi dedi ki ya biz vazgeçtik, oğlan gelecek Almanya'dan, ona vereceğiz. Ha öyle mi? Tamam, tamam. Ha. Çıkınca oradan diyorsun ki, demek ki bura değilmiş. Allah'ım duamı kabul ettin. Demek ki öteki yer. Bak orası da değilse oraya da bir engel çıkar. Ben senden en iyisini istiyorum. Bu bir ilişki. Bu var edenle ve var edicinin yönetimiyle olan irtibatımız. Bu onu bilmemiz kadar onu yaşamamız İslam var ediciyle hayatı beraber yaşadığımız, onu yaşamımızda, duygularımızda, beklentilerimizde görünür kıldığımız bir boyut. Bu apayrı bir şey. Burada korku yok. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlar için bir korku yok. Onlar üzülmezler de diyor Cenab-ı Hak. Nasıl kalktı bu korku bulutu? Bende bir uçak fobisi var. Belki artık idi diyebilirim. Şimdilerde çok sık biniyorum, pek de bir şey olmuyor. Yani korku gibi. Şöyle düşünüyorum, eğer ben böyle illa öleceksem, ve bu tam da onun takdiriyle, zaten yerde de öleceğim, burada da öleceğim. Bundan kaçacak hal, binmeyerek kaçamam. Binmeyerek kaçamam. Bu kendimi tehlike attığım bir süreç mi? Bundan sorumluyum çünkü. Kendimi tehlikeye atmamam onun emri. Allah Azze ve Celle لَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَا تَحْلُكَ dedi. Öyle kendinizi tehlikeye atıp zaten o yazmamışsa ölemem falan diyemezsiniz. Bunu bir başka ilahi emir engelliyor. Gidip kendini, madem hoca öyle dedi, ne saçma. Git o zaman kendini uçurumdan at. Muhtemelen birilerinize şeytan söyledi şimdi arada. Çünkü bir yandan ben konuşuyorum. Hem beni bir taraftan baskılamaya uğraştırıyor. Bir yandan sizlerde çünkü ortamda o da bir faktör ve kendi alanıyla alakalı sıkı bir davetçi. O da insanları saptırmak için insana duyduğu düşmanlıkla 
devrede. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kolmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Allah Azze ve Celle kendimizi tehlikeye atmaya yasakladı. Dolayısıyla gidip atamazsınız kendinizi oradan aşağı. Güvenli, kendi tedbirlerinizi alır durumda, isim normal şartlarda durumdasınız. Ama hiçbir şey bütünüyle güvenli değil. Ne uçak, ne araba, ne başka bir şey. Şu an bulunduğumuz ortam da böyle değil. Deprem olup hepimizin şu anda bunun altında kalıp birbirimize iniltilerimizi duyurma ihtimalimiz her saniye için var. Ama bu bizim gücümüzü aşan bir şey. Biz belli bir statik gözettik, bir yapı yaptık. Normalde yıkılmayacaktık. Öyle ki Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirdik. Ama demirlerine eksik koysak, yalan yap- yanlış yapsak buraya girmek haram olurdu. Yasaklamış Cenab-ı Hak. Kendinizi tehlikeye atamazsınız. Cenab-ı Hak'a karşı meydan okuyamazsınız. Onun bilgisine, gücüne karşı bir zar atamazsınız. Böyle onu şey yapar gibi. Bu ayrıca bir isyan olur. Normal koşullardayız, bindik uçağımıza, gidiyoruz ama o isterse düşürür, o zaman o emrine teslim ya Rabbi, yapacak bir şey mi? Yerde de olsan. O yüzden savaşa gelmeyenlere, ölürüz korkusuyla gelmeyenlere Cenab-ı Hak dedi ki, قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ Ölümden kaçmak size bir yarar sağlamaz ki. اَوْ الْقَتْلِ Öldürülmekten kaçmak, Size bir yarar sağlamaz ki. Ne o? Yani sizin ölümünüz ölecekseniz eğer, Allah'ın tayin ettiği, belirlediği ve sizin için sınavın başlangıç ve sonuç vakti ve arada yaşamanız gereken sınav aşamaları yaşanmadan beklenmedik şekilde başka bir faktörle sonlandırılacak öyle mi? Cenab-ı Hak da ya biz buna 48 yaş belirlemiştik ama bak şurada saksı düştü 37'sinde gitti. Böyle bir şey olmaz. Bulunduğumuz ortamın böyle bir ortam olmadığını aklederek görebiliriz. Sistem son derece muhkem ve kontrol altında. Allah Azze ve Celle'ye sürpriz yok. O zaman Cenab-ı Hakk'ın bilgisiyle yaşanacaksa yaşanacak. Her şey biz buna teslimiz. Çünkü zaten kaçamıyoruz. Mantıklı olan da bu. Allah dedi ki, Geride kalanlar için ölüm yazılı olsaydı orada görürdün onlar kendi istekleriyle oraya gelir ve orada ölürlerdi. Başka, başka bir sebeple oraya gelir ve ölürlerdi. Bir gün şöyle bir haber gördüm. İşte uçak kazalarında ölenlerin sayısı. Garip bir şey dikkatimi çekti. Sadece uçağa binenler değil bu kazada ölenler. Başka kimler? Uçağın tepesine düştükleri de uçak kazalarında ölmüş sayılıyorlar. Yani adam evinde yatıyor, huzurlu uyuyor. Uçak giriyor içeri veya tepesinden düşüyor. O zaman yer küreyi terk etmen lazım. Çünkü havadaki uçak sayısı korkunç. Her an her biri başına düşebilir. Eğer yöneten her şeyi sevk ve idare eden kudreti tanımaz. Ona teslim olmak için adım atmaz. İsen fobilerin de sıkıntıların da, korkuların da ve en önemlisi yalnızlığın da asla bitmez. Çünkü hiçbir şey güvence değildir, olamaz. Hiçbir sigorta güvence değildir, olamaz. Teslimiyet, akleden insanın var eden kuvveti tanıyıp onunla bu senkronizasyon diyeceğim. Yani çünkü onun kudretine ram olmak Hayatın akışının onun istediği şekilde olduğunu bize belli parametreler açılıyor tercihimizi göstermek için. Diğer parametreleri Cenab-ı Hak kontrol ediyor. Biz sadece belli alanlarda tepkimizi ortaya koyuyoruz. Onun haricinde muazzam değişkenler var. Yağmurun yağması, bu sene kıtlık olması, Çin'de virüsün çıkması, komşuda deprem olması ne bileyim. Bu kadar çok gir- giren çıkan fa- parametre var ki. Hayatı yöneten Allah Azze ve Celle ile ilişkiyi başlatmak, ona güvenmek. Ama bu onu tanımadan olmaz. Böyle kuru kuruya ona güvenmeye çalışmakla olmaz. Onun gücünü görüp de güvenebiliriz ancak. O yüzden Allah insana önce gücünü görmesini istemiştir. Gücümü gör benim. Seni yaratırken, çocuğunu yaratırken, etraftaki olayları yaratırken, hastalıkları yaratırken... 
göğü, yeri yaratırken bir bak etrafına sen ve senin gibi olanlar ve bir de her şeyi yaratan, var eden, var edicinin gücüne ve kudretine tanık ol. Ve onunla bu ilişkiyi başlat. Bu teslimiyet ve tevekkül bize güveni, huzuru ve Allah Azze ve Celle'den hepsinden daha önemlisi gelecek beklentisini sağlar. Gelecek beklentisi içerisine gireriz. Çünkü Cenab-ı Hak var olan yaşamınızı gördünüz. Onu biz yarattık size. O zaman yeniden yaratacağımız sonsuz yaşamınızı da buradan değerlendirip çıkabilirsiniz. Ha hiç umursamıyorum diyebilirsiniz. Var edici var yok ben kendi tedbirlerimi kendim alıp koşturacağım böyle derseniz. Yorulursunuz hayat tatsız tutsuz ve sonrası da korkunç bir azapla sonlanır. Evet bugün için ayırdığımız süremiz de burada e, doldu. Gerçi teslimiyeti istediğimiz kadar konuşamadık ama e, sınırlı konuştuk. Daha sonra da konuşuruz ama şunlarla bağlayayım. Diyelim ki o çok istediğiniz şey olmadı. Yıkılmıyorsunuz. Ben zaten duasını yapmıştım. Hayırlı değilse olmasın diye. Demek ki hayırlı değilmiş. Kim bilir ne çıkacaktı içinden. Cenab-ı Hakk'ın bilgisini olan inancınızı yaşıyorsunuz. Bu muazzam bir şey. Ve hatta seviniyorsunuz. İyi ki olmamış ya. İyi ki bak öyle dua etmişim. Ya dua etmeseydim, özellikle ısrar etseydim. Bak duamızı yaptık da demek ki olmayacak. Şey kötüyse olmasın diye Cenab-ı Hak beni ondan kurtardı. Üzülmüyorsunuz. Her iki seçenek de sevince yol açıyor. O yüzden Resulullah dedi ki müminin şaşıyorum şu müminin haline. Ne olsa onun lehi ne oluyor? Yani kötü seçenekler bile onun için iyi aslında. Bir örnek veriyor. Ayağına şey batsa, diken batsa bundan ötürü istiğfar ediyor. Ya Rabbi çok günahlarınız var. Bunlardan bir tanesi için bunu yaşattım belli. Bizi affet falan diyor. Bu bile onun için iyi sonuç veriyor. Hiçbir şey onu kötüleştirmiyor. Bu yaklaşım ile istemedikleri olduğu zaman bile dövünmüyor, yıkılmıyor. Bitti, benden bundan sonra bir şey olmaz benim için. Kim yok oluyor, depresyona giriyor. Bu olursa her şey benim için çok güzel olacak. Bu kaçırırsam var ya, benim bundan sonraki hayatım gidik. Kim bunu telkin ediyor? Eşşeytanu ya'idukumul fakra. Şeytan sizi yoksunlukla korkutur. Bu olmazsa kaybedersin. Senin tek seçeneğin bu, bu öğretmenlik bu olmadı mı bittin sen. Bu, bu işi kaçırdın mı var ya bittin. Sonra da böyle bir şeyle engel olanı gidip vuruyor. Çünkü benim hayatımı kararttı diyor o da ölsün diyor. Zulüm zulümü doğuruyor, yanlış yanlışı doğuruyor ve insanlar birbirlerine perişan ediyor. Şeytan bu duygularımızla Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışına çıkardığımızda bizi canavarlaştırıyor. Biz ancak Allah'ın gücü ve kudretine eğildiğimiz zaman, iyi olduğu zaman da istediği şey olduğunda daha huzurlu. Demek ki hayırlıymış bak oldu. Aslında ben olması kadar olmaması için de dua etmiştim ama oldu. Demek ki hayırlı, beklentisi iyi, pozitif bakıyor hadiseye ve Allah Azze ve Celle'nin süreçte kendisine yaşatacaklarına, başına geleceklere ve sonrakilere hep aynı nazarla bakıyor. Bu teslimiyet dediğimiz süreç muazzam bir şey. Resim bir dağılırsa korkular başlar ve akibet de çok kötü olur. O zaman hayat eğer savruluyorsak bir kontrol edicinin yaşattığı kontrollü bir süreç değilse firavunlar veririz, birbirimizin elinden kaçırırız, birbirimize saldırırız. Ve akıbetimiz de çok korkunç olur. Sorulara geçelim. Buyurun efendim. Sorunuzla ilgili bir olarak vermek istiyorum. Ee, klişe bir soru. Gideceğimiz yer belli ise, cennet cehennem belli ise, kader dediğimiz oldu. Allah o zaman biliyorsa bu insana e, o konuların dışına çıkamama, o işi yapıp yapmama, bütün her şeyi belirleyip de cehennem ve cennete gittiyse o halde ben neden varım gibi 
genelde Kristo var. Hı hı. Siz görüşünüzü merak ediyorum. Birçok yerde ben evet. biliyorum ama siz acaba bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben öyle demiyorum da o soruyu şöyle sorayım. Bizim bir irademiz yoksa, bizim yapmamız gerekenler bize dayatılıyorsa ve illaki o dayatılanları yapıyorsak o zaman sonucun cennet ya cehennem olmasının ne anlamı var? Bu kendi başlı başına bu bir zulüm zaten. Öyle değil mi? Tam sizin sorunuzun ifadesi. Ama sizin ifadeleriniz farklıydı. Biliniyorsa dediniz. Şimdi orada bir şeyin önceden bilinebilmesiyle o şeyin dayatılmasını sorunuzda aynı kabul ettiğiniz için bu soruyu sordunuz. Aynı olmak zorunda mı? Biz insanlar için evet. Yani eğer bir yönetici diyorsa ki yarın borsa yüzde beş artacak. Kesinlikle yüzde beş artacak. Akşam oldu borsa yüzde beş arttı tam dediği gibi. Hatta biraz daha şey yapalım. Yüzde beş arttı olur mu bu kadar korkunç? Yüksek mi düşük mü bilemedim. Ama yüzde üç virgül seksen yedi artacak dese. Ve ertesi gün hakikaten kapanışta borsa 3,87 olsa ne düşünürüz? Kontrol etti süreci, dayattı. Yani birilerine müdahale etti, illaki müdahale etti. Ve bu sonucu sağladı. Başka türlü olamaz diyoruz. Veya şöyle olsun, bir seçim var, bir referandum var. Ülkenin yöneticisi diyor ki bu referandumu biz %64.86 ile alırız diyor. Ondan sonra iş bitiyor, açıyor yüzde 68 nokta işte tam dediği iki sürata kadar, hatta oy sayısına kadar biliyor. Ne düşünürüz bir? Ya, milletin attığı oylar şöyle bir yalan, hepsini bunlar o sayı koydular oraya. Mümkün değil başka türlü. Mümkün değil dediğimiz kimler için mümkün değil? Biz kendimiz, biz insanlar için. Peki Yaradan şöyle iddia ediyor, benim açımdan diyor, ben zamanı aşkın bir şekilde bilebiliyorum diyor. Ben gaybı da biliyorum diyor. Allah Azze ve Celle kendi bilgisini iki şey üzerin, üzerinden tanımlıyor. Alimul gaybi ve şehada. Allah gaybı da bilir, şehadeti de bilir. Şehadet dediği tanık olunan, yaşanan, fizikte böyle T0 anı diye çizdiğimiz olayın gerçekleştiği an. Şuhud, tanıklık. Cenab-ı Hak tanıklık ilmi var bizim gibi. Yani olay yaşandığı zaman da biliyor ama ayrıca yaşanmadan da biliyor ve yaşandıktan sonra da biliyor. Diyebilirsiniz ki biz de yaşandıktan sonra da biliyoruz. Bizim ne tanıklıktaki bilgimiz tamdır, tanık yani yaşanırken sınırlı biliyoruz. Mesela şu anda yaşanma anında ben şu kadarını biliyorum, kapı sokaktaki olayları bilmiyorum. Elazığ'da ne oluyor şu an onu da bilmiyorum. Bizim farlarımız yani yaşanan alanda da T0 anda da sınırlı şeyler biliyoruz. Yaşanmışlıkları da geçmişe dönük sınırlı biliyoruz. Çok dibe kaldığı zaman da bilmiyoruz. Onlar da gayb oluyor artık. Bir de gelecek var onu hiç bilmiyoruz. Geleceğe dair bizde benzetirsek eğer tahmin denen bir şey var. Bence şöyle olur. Ama bu kesin bir şey değil. Buna ilim denmez. Bu bilgi değil. Cenab-ı Hak ilim diyor. Ben diyor, yarın borsanın nasıl sonlanacağını bilirim diyor. Ben o yıl sonra ne olacağını da bilirim. Zaman denen dişli ye takılmam. Yani böyle milimetrik dişliler gibi düşün, saat dişlileri yaşandıkça açılıyor. Ve bekleme, bir, beş saniye sonrasıydı, böyle açın sahneyi göreyim diyemezsiniz. O saniye gelecek, sahne açılacak, o saniyedeki olayları da göreyim. Bu bizim... Her şeyi bilmeyen sınırımız bu bizim, kulluk dediğimiz şey. Ama bir saniye, yani nasıl olabilir ki diyoruz. Cenab-ı Hak benim böyle bir ilmim var diyor. O zaman sorunun benim versiyonuma geçiyoruz. Cenab-ı Hakk'a diyoruz ki, tamam biliyorsan biliyorsun. Yani bir şey diyemeyeceğim ama şöyle bir şey varsa ben itiraz ederim. Yani senin bilmen benim tercihlerimi baskılıyor ise ben irademle değil de o sen bildiğin için öyle yapmak zorunda kalıyorsan 
O zaman seninki de zulüm oluyor. Allah Azze ve Celle hayır diyor. Benim bilmem seni baskılamıyor. Seni baskılamadığım halde biliyorum. Bu zaten gaybı bilmedeki espri bu. Baskılayarak bilsem ben kendimi gaybı bilenim diye sunarsam ne gaybı ya sen zorluyorsun zaten. Zorlayarak yapıyorsun. Onu da herkes yapar. Gücü eline geçiren zorlar. Zorladığı sonucu oluşturur. 10 gün sonra da şöyle olacak. Yani o zaman kimseye irade bırakmıyorsanız dediğinizi zorla yaptırıyorsunuz. Bu bilmekteki, bilebilmekteki espri değil bu. Bu tanrısal bir bilebilmekse, insanların iradesine dokunmadan bilebilmekse, aşkın kudretin bilebilmesi, ilahi zata uygun bir şey, o o, o zaman övgüye değer olur. Muha, bilebiliyorsun demek ki. Şimdi sihirbazlar çıkıyorlar. İnsanların takıldığı süreci yani sonrasını bilebilmek. Geliyor diyor ki elinde böyle bir zarf var. Önce bunu bir koyalım diyor. Heyete veriyor. Sağlam bakın buna. Sonra dönüyor başka şeyler yapıyor. İşte bir şeyler oluyor. Bir şeyler birilerine bir şey soruyor. Ötekinden başka bir şey öğreniyor. Bir ikine baş bir şey seç diyor. Şuradan bir şey seç diyor. Ötekinden şey yapıyor. En sonunda bir ne oldu? Diyelim ki bir şey bir sonuç ortaya çıkıyor. Bir sürü değişkene bağlı, bir sürü değişkene bağlı. Hatta o arada bir tane de sahneden bir değişken katıyor işin içerisine. Vermek istediği olay şey şu, pek çok değişkenin girip çıktığı bir olay yaşandı. Sonuçta bir şey çıktı ortaya. Yani ne oldu? İşte papaz çıktı, ne bileyim bir şeyler oluyor yani. Veya maymun veya bir şey. Sonra diyor ki, o daha yeni geldiğim zaman verdiğim bir zarf vardı. Açıp bakabilir misiniz? Zarfı açıyorlar. Aynı şey orada çıkıyor. Millet böyle. Neyi ispat etti? Bu kadar farklı ne rağmen sonucun çıkabileceği, ne çıkacağını önden bildi. Bu olası, olması gereken bir şey. Mümkün değil. Adam diyor ki bana şöyle şey tuttu. Bir sürü işte şey yapıyor. Seç dedi birini. Ben seçtim rastgele yani. Onlarca resim var. Meyve resmi mesela. Ben biraz meraklıyım bu sihirbazlıkların nasıl olduğuna da bu not defter notu gibi gözüken ve size şöyle yapıp tuttuğu şeyde bir şey var. O yapraklar aslında bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun yapraklar. Tamam mı? Size tuttuğu zaman böyle yaprakları kıvırıyor. Onlarca resim görüyorsunuz. Sanatçı resmi veya meyva resmi. Bunlardan birini seçeceksin diyor. Sonra size böyle veriyor. Bu sefer bu tarafı değil bu tarafı verdi size. Farkında değilsiniz. Siz aç diyor oradan bir tane. Şöyle kağıdı kaldır. Et. Ne gördün onu söyle bana. Hatta bana da söyleme sende kalsın. Siz rastgele bir yaprak açıp halbuki o yaprakları kaç o şekilde ne kadar açsanız hep elma çıkacak. Başka şansı yok. Çünkü bu kez uzun yaprakları tutuyorsunuz. Şimdi siz bak gördüğünü aklında tut diyor. Ne gördün sen? Elma gördün. Sende kalsın. Bana söyleme. Şimdi başka şeyler de katıyor işin içerisine. Sonuçta diyelim karma karışık bir şey oldu. Biraz elma, biraz armut sahneden birini de katıyor işin içerisine. Sonra elma, armut karmaşık bir resim çıktı ortaya. Birleştirdi. Diyor ki işte açın önden getirdiğim kağıdı açıyorlar o var orada. Veya çakılı bir şeyin içerisinden hani iyice güvenilir kılmak için. Bu ispat etmeye çalıştığı şey önden bilebilmek. Allah Azze ve Celle'nin zatını övdüğü şey zamanı aşkın bilebilmektir. Yoksa kullarını zorlayarak ben senin cehennemlik olduğunu nasıl bildim biliyor musun? Ha, sen çok defa cennetlik olmak için de uğraştın ama hep önünü kestim. Dedim sonra benim bildiğim yanlışa çıkar ya adam. Bak uğraşıyor. Hemen şeytanları gönderdim başına engelledim seni. Böyle bir böyle bir şeyden mi söz ediyoruz? Asla. Bu kitabı başından sonra kadar okuyun. Allah Azze ve Celle kulların iradesine sesleniyor. Tercihlerine sesleniyor. Ama zatının yani Allah Azze ve Celle'nin zamanı aşkın bir bilebilmesi varsa ne yani bilmesin mi? Ben diyorum ki ya Rabbi sen bilebiliyorsan tabii ki ben seni engelleyecek halim yok. Ama beni etkileme, etkilemediğinden emin olalım. Cenab-ı Hak bizi etkilemediğini, bize hiçbir şeyi dayatmadığını söylüyor. Ne, ha, neyi de dayatmıyor derseniz orayı netleştirelim. Tercihlerimizi de dayatmıyor. Koşullarımızı Cenab-ı Hak belirliyor zaten. Yani başta bu dünyaya geldik. Çok temel parametreler var. 
Bir defa erkek mi geleceğiz, kadın mı geleceğiz bu dünyadaki rollerimiz açısından? Kim belirledi bunu? Allah belirledi. Koşullarımızı belirliyor. Peki hangi zamanda geleceğiz? Şöyle bir gelmeden önceki zamandan bakın. Yani 300'de de gidebilirsin, milattan önce 500'de de gidebilirsin, milattan sonra 1000'de de gidebilirsin, milattan sonra 2000'de de gidebilirsin. Biz kaçta geldik? İşte 1900 falan. Biz bu irademizin dışında bir şey ama 500 yıl önce gelsen hayat koşulları o kadar bundan başka ki, bambaşka. Hangi coğrafyadan giriş yapacaksın? Anadolu'dan mı giriş yapacaksın? Chicago'dan mı giriş yapacaksın? Wuhan denen yerden mi giriş yapacaksın şu günlerde virüsün çıktığı yerle? Bunları kim belirliyor? Allah Azze ve Celle belirliyor. O zaman biz şunu öğrenmek istiyoruz. Her nereden giriş yaparsak yapalım hayata. Hangi zamanda giriş yaparsak yapalım hayata. Hangi biçimde erkek yahut kadın giriş yaparsak yapalım hayata. Hangi anne babadan, hangi etnik kökenden giriş yaparsak yapalım hayata. Eğer bu bizim dışımızda olan değişkenler hayatımızdaki sonuçları etkileyecekse, yani benim Müslüman olmamı yahut kafir olmamı sonucu etkileyecekse, sonsuz cennet veya sonsuz cehennemi etkileyecekse, o zaman tavşana kaç, tazıya tut denen bir sistem var demektir. Burada Allah'ın yaptığı zaten zulüm. Yani bize kalmadan zaten Allah kendisi zulmü yapıyor demek. Beklentimiz ne? Nereden girersek, hangi zamanda girersek girelim, sonuç kafir olarak ve iyi veya kötü olarak iyi bir yaşam çıkarmak ya kötü bir yaşam çıkarmak Allah'ın katında buradan ayrılırken bunların hiçbirine bağlı olmamalı. Neye bağlı olmalı? Bizim iyi olmak istememize ya kötü olmak istememize bağlı olmalı. Ben hiçbir koşulun rehinesi olmamalıyım. Hiçbir koşula gebe kalmamalıyım. Fırsat eşitliğim olmalı. Yani Wuhan'da dünyaya geldim diye, Chicago'da dünyaya geldim diye, kafirliğin baskın olduğu bir ortamda dünyaya geldim diye, kafir kalıyorsam ve oluyorsam, şartlara mahkumsam, Cenab-ı Hak kusura bakmayın kimseyi sınadığı falan yok. İstanbul'dan gönderince mükemmel Müslüman oluyor, cennete gidiyor. Mekke'den gönderince hele Firdevs'e gidiyor. Ama işte... Ee, ne bileyim kötü yerler her yer kötü öyle de anmak istemiyorum peki o zaman koşullara gebe miyiz Cenab-ı Hak diyor ki hayır kullum ri'in bima kesebe rahin kullum ri'in bima kesebe rahin her kişi ancak kazandığının rehinesidir yani sadece iradeyle yapmak istediğiniz şeyin sonucuna mahkumsunuz. Başka hiçbir şeyin sonucuna babası kötü bir adammış, caniymiş, annesi hapisteymiş, ne bileyim zaten suçun ortasında doğmuş, ait olduğu etnik köken, bulunduğu coğrafya, geldiği zaman bunlara mahkum kalmış. Düşünebiliyor musunuz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmışız? Ya Rabbi bak... Bizi de peygamber zamanında gönderseydin, biz de cennetlere gitseydik. Ya Rabbi beni de erkek gönderseydin, bak nasıl cennetlik oluyordum. Ya Rabbi bana zenginlik verseydin, zengin ol, bak zenginlerin hepsi cennete gidiyor, fakir kalandık. Koşullardan ötürü mahkum olduğumuz bir sonuç, böyle bir itiraz bile duymuyorsunuz. Kim? Böyle bir durum yok çünkü. Herkes sadece iradesinin neticesinde ne olmak istediğine kendisi karar veriyor. Koşulları Allah Azze ve Celle istediği gibi değiştiriyor. Biz o koşullarda kendi tepkimizi ortaya koyuyoruz. Ve sadece bizi bağlayan tepkilerimiz. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki ne erkek olmanız ne kadın olmanız sonucu değiştirmez. لِلْرِجَانِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُوا Erkekler için de kazandıklarının, bak iktesebu, kazandıklarının karşılığı var. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبٌ Kadınlar için de kazandıklarının karşılığı var. Dolayısıyla sen kazanmaya bak. Hangi rolde fakir, zengin, erkek, kadın tarihin öncesinde sonra hiçbir şey etkilemez sonucu. Hani kadın olunca kazandığının karşılığı verilmiyor. Niye sen kadınsın? Ne vermiyoruz size. Erkek olunca iki kat veriyor. Böyle bir şey yok. 
Böyle anlattığım bir yerde biri sor dedi ki hocam öyle diyorsun da adamın var 10 milyon dolar parası. 1 milyon dolarını harcıyor onda birini ona hiç bir zararı yok. Kim bilir nereleri kazanıyor. İnfak etmek bu kadar değerli değil mi Allah'ın kitabında? Tamam dedim. Ha benim yok dedi işte. Ben de ona dedim ki senin de 10 liran var. 10 liran. 1 lirasını harcadın. Harcayabilir harcadın. 1 lira bir şey değil zaten. Allah da sana aynı sonucu verdi. Huzuruna çıktın Cenab-ı Hakk'ın. Baktın ki o 1 milyon dolar harcayan adamla aynı yerdesin. Allah Allah dedi nasıl olur? Cenab-ı Hak dedi ki burası onda bir harcayanların kazanma düzeyi. Çünkü o da 10 milyon dolar vermiştik. 1 milyon dolar harcadı bizim uğrumuzda. Sana da 10 lira verdik. 1 lirasını harcadın bizim uğrumuzda. Onda bir harcayanların hepsi burada. Allah Azze ve Celle hesabı biliyor. İradedir burada önemli olan. Hatta orada başkaları da var baktın. Hiç parası pulu olmayan. O da demiş ki olsa da demiş yarısını versem diye işten nikle böyle niyet almış. Sahici bir şey bu. Cenab-ı Hak onu yüzde elli harcayanların ligine almış koymuş. Müslim'de bir sahih hadis var. Resulullah diyor ki bir kimse... Allah Azze ve Celle yolunda katledilmeyi, yani bir canım var ya Rabbi ne güzel olur senin uğrunda bunu kaybetmek, huzuruna böyle çıkmak. Ben canımı senin uğrunda kaybettim. Kötüler beni sırf senin yolunda olduğum için, dürüst kaldığım için katlettiler. Sen şehadeti yerine getir demiştin, gördüğün tanıklığı ve akîmu şehâdete lillâh. Tanıklığı Allah için yapın demiştin. Ben gizlemedim. Adalet yerini bulsun diye hiç tanımadığım bir kimse. Hatta tanıdıklarıma karşı bile olsa gözümün gördüğünü gittim söyledim sonra beni vurdular. Senin uğrunda oldu bu iş. Böyle çıkmak istiyorum huzuruna. Diye gönlünden veya Allah yolunda veya vatanını korurken, dinini, ırzını, namusunu hatta paranı korurken. Resulullah dedi ki karşına biri çıktı. Paranı istiyor. Çıkardı silahını ver. Ne yapayım? Resulullah dedi ki verme. Vermeyeyim. Şu adam beni öldürürse dedi. Ara ayta in katileni ya benimle savaşırsa fakatil husen de onunla savaş. Dedi ki ara ayta in katileni adam beni öldürse fe ente şehit. Sen o zaman şehitsin. Dedi ki ara ayta in kateltu ya ben onu öldürürsem o esnada fe huwa fi'n nar o ateştedir dedi. Şimdi yani Allah azze ve celle uğrunda ölebilmenin çeşitlerini bir kısaca anlatmak istedim. Ama istiyoruz ki huzuruna çıktığımızda böyle virüsten, mikroptan, Wuhan'dan gelen bilmem neyden böyle değil de böyle bir nedenle ölmüşüz. Ama böyle olmasa bile Allah Azze ve Celle dedi ki bunu kalbinden gerçekten istemişse Allah'ın huzuruna böyle çıkar. İşte biz buna innemel amelu bin niyat diyoruz. Fırsat eşitliğinin kompanze edildiği hiç görünürde olmayan bir alan. Yani bazıları sonra fırsat eşitliği nasıl sağlanacak? Bir şunun şunu var, bunun bunu var. Belki'nin ayağı yok, mescide bile gidemez. Resulullah şeyden dönüşü, e, sefer dönüşü dedi ki inne bil medineti le akvamen. Medine'de öyle kimseler var ki her attığınız adımda sizin neydiler? Her çıktığınız tepede sizin neydiler? Her indiğiniz Konakta sizin neydiler? Nasıl olur dediler. Onlar Medine'de biz bu sıcak yolculuğu çektik. <gülüyor> Onları özür engelledi. O kadar istiyorlardı ki. Ama özürleri onları engelledi. Dolayısıyla koşulları Cenab-ı Hak yaratıyor. Biz koşulların asla mağduru değiliz. Niyetlerimiz bile karşılık buluyor. Yani elimizde imkan yokken bile. O yüzden niyetlerimizi çok iyi güçlü, kalıcı, olabildiğince geniş yaparsak Allah Azze ve Celle katında sonuçlara o denli kavuşuruz. Sorunuza cevap oldu mu? Peki efendim. Başka bir soru var mı? Yok. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ekulü kavli hâzâ ve estağfirullâhe l'azîm lî ve lekum ve lisâirin mu'minîn. Rabbena lâ tu'âhidnâ innesînâ vaktânâ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته